हेलो स्टूडेंट आई एम अमित सर एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री नाउ वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोल कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट द मैटर एलिमेंट कंपाउंड and mixture and their calculation related moles molecular weight number of atoms number of molecules number of electron all of calculation related with mole so <coughs> it is very necessary the topic mole how to calculate number of atoms how to calculate calculate number of molecules number of ions to hum log yahan dekhte hain ki jo chemistry hai ye related matter ko kis tarah se define karta hai jaise physics mein hum matter ko alag dekhte hain yahan pe iske different condition hai different law hai जो कि मैटर से रिलेटेड है तो हम लोग मैटर का स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ डिस्कशन अबाउट मैटर मैटर है क्या अब है क्या कि मैटर हम लोग देखते हैं कि एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइंग मास एंड स्पेस एंड दैट कैन फेल्ट बाय आवर फाइव सेंसेज इट मीन्स जो भी चीज हम लोग देखते हैं जिसमें मास हो एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस यानी कि वॉल्यूम और रिलेटेड उसको हम ऑब्जर्व कर सके फील कर सके अपने फाइव सेंसेज के थ्रू आंख से देख सके जिसको टच करने से फील हो यानी कि अवर फाइव सेंसेज कैन फील्ड तो मैटर हम लोग तो मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर अब हम लोग देखते हैं कि डिस्कस करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर मैटर का जो स्टेट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट सॉलिड स्टेट की बात नेक्स्ट स्टेट एक और होता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं मेन यहां पे देख रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा स्टेट अब देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इस स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं मास एंड वॉल्यूम मास ऑक्यूपाई करेगा मास इसमें भी ऑक्यूपाई करेगा मास इसमें भी ऑक्यूपाई करेगा मास इसमें भी ऑक्यूपाई करेगा अब है क्या कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप एंड साइज क्या होगा कि मास तो तीनों में कंटेन करेगा इसका फिक्स्ड वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स रहेगा और फिक्स एंड सेप एंड साइज होगा यानी कि इसका फिक्स सेप एंड साइज एक डेफिनेट सेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम कंटेन करेगा और मास डेफिनेट होगा लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम अब क्या है कि लिक्विड का क्या होगा कि मास तो चलो सबका फिक्स है लेकिन इसमें क्या होगा वॉल्यूम फिक्स होगा अगर मान लो कि लिक्विड की वॉल्यूम फाइव लीटर है वो किसी भी कंटेनर में रखा जाए तो वो फाइव लीटर ही रहेगी लेकिन कंटेनर के अकॉर्डिंग सेप गेन करेगा तो वो क्या रहा कि सेप एंड साइज जो है वो फिक्स नहीं रहेगी हम लोग देखते हैं गैसियस स्टेट में
तो इसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स रहेगी और ना सेप एंड साइज फिक्स रहेगा तो गैसियस स्टेट में हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी गैस जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी सिलेंडर में गैस सिलेंडर में अगर उसकी कैपेसिटी है 14.5 लीटर एज ए कुकिंग सिलेंडर तो 14.5 लीटर है देन तो भी वॉल्यूम पूरी ऑक्यूपाई करती है अगर वॉल्यूम उसमें अगर मान लो कि गैस की क्वांटिटी अगर 2 लीटर है देन भी देन ऑक्यूपाई होल स्पेस यानी कि सेप एंड साइज फिक्स नहीं है वॉल्यूम इसकी फिक्स नहीं है बट मास इसकी फिक्स रहती है अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज है प्लाज्मा स्टेज तो प्लाज्मा स्टेज में क्या होती है कि इसमें मास तो चलो ठीक है स्टेट ऑफ मैटर है मैटर का पार्ट है तो उसमें मास तो फिक्स है लेकिन ये स्टेज में क्या होती है कि जनरली हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे इस स्टेज की हम लोग बात करते हैं कि एट दैट टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो मतलब स्टेट ऑफ मैटर वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो इट मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जीरो हो दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन आर आयनाइज कहने का मतलब है जैसे सन रिएक्शन सन के पास उस टेम्परेचर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आयोनाइज है या हम लोग देखते हैं कि प्लस ऑफ ट्यूबलाइट में जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट है और जिसमें ग्लो करता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनाइज तो उस स्टेज को भी हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ मैटर एट दैट टेम्परेचर वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो तो ये हो गया मैटर तो अब मैटर को हम लोग देखते हैं कि मैटर का पार्ट जो है अब हम लोग देखते हैं कि मैटर में तो मैटर का पार्ट जो है मैटर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं और एक पार्ट में देखते हैं प्योर फॉर्म और दूसरा पार्ट है इम्प्योर फॉर्म अब प्योरेस्ट फॉर्म में एलिमेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड तो एलिमेंट को हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं इट इज ड्यू टू इट इज फॉर्म बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम इट इज फॉर्म बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म दैट कैन मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम एक जैसे सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया कॉपर हो गया आयरन ए अब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड इट इज द कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड में इट इज ऑल्सो ए प्योरेस्ट फॉर्म इट इज द कम्बिनेशन ऑफ कंबिनेशन ऑफ टू एटम एंड मोर देन टू एटम दिस सेटिस्फाई द डेफिनेट रूल एंड रेगुलेशन इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर वेर द कम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन एटम विथ फिक्सड मास प्रपोर्सन अब हम लोग देखते हैं इम्प्योर फॉर्म इम्प्योर फॉर्म में जिसमें कोई कंडीशन नहीं है किसी भी एटम और कंपाउंड जैसे आपस में एक जगह तो है कलेक्टेड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं बट दे कांट सेटिस्फाई एनी रूल जैसे हम लोग मिक्सर देखते हैं एयर शुगर सॉल्यूशन सेंड वाटर सॉल्यूशन एक्सेट्रा तो इस कंडीशन में देखते हैं कि दो तरह का मिक्सचर है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस होमोजेनस की बात करते हैं एक कंपोजिशन एक कंपोजिशन इज थ्रू आउट द सेम और हेट्रोजेनस में एक कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज नॉट थ्रू आउट द सेम होमोजेनस ए कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज थ्रू आउट द सेम एंड हेट्रोजेनस द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज नॉट थ्रू आउट द सेम इट मीन्स होमोजेनस मिक्सचर जैसे हम लोग शुगर वाटर सॉल्यूशन देखते हैं अगर सॉलिबुल शुगर यानी शुगर अगर मिला हुआ है एज ए सॉल्यूट तो उस कंडीशन में उसका टेस्ट अगर अपर पार्ट का टेस्ट लिया जाए तो भी स्वीट पता चलेगा और अगर बॉटम में भी टेस्ट करते हैं वो भी स्वीट पता चलेगा तो यानी कि हर एक जगह मतलब वाटर और शुगर सॉल्यूशन में एवरी काइंड 
गिव्स द टेस्ट स्वीट लेकिन हेट्रोजेनस में क्या है कि इसमें जो कंपोजिशन है मिक्सचर का इसमें थ्रू आउट द सेम नहीं रहता है जैसे हम लोग देखते हैं कि सैंड वाटर सॉल्यूशन में तो क्या धीरे धीरे सैंड का लेयर बैठता है और कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है मतलब सेम नहीं रहती है हर जगह पे तो इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस तो सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन सॉल्यूशन एज लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज लाइक शुगर वाटर सॉल्यूशन एज लाइक लेमन वाटर सॉल्यूशन तो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कैटेगरी ऑफ होमोजेनस तो हम लोगों ने देखा कि मैटर से इस तरह से मिक्सचर फॉर्म में देखा एलिमेंट कंपाउंड होमोजेनस हाइड्रोजेनस अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं ये एलिमेंटल फॉर्म कंपाउंड फॉर्म तो मिक्सचर फॉर्म में तो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि अब इसको किस तरह से मैथमेटिकल हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कैसे एक दूसरे से रिलेट करें सॉल्यूशन क्या है अगर मिक्सचर में मिक्सचर भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सचर इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है अगर दो कंपोनेंट का है तो बाइनरी अगर थ्री कंपोनेंट का है तो टर्नरी तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग डिफाइन करें एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कंपाउंड फॉर्म में है तो उस पर किस तरह से हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म में है तो दे आर मेड बाय दे आर मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ एटम्स से हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स दे आर इन्वॉल्व इन ए कॉपर ऑफ ट्वेंटी ग्राम इट इज टाइप ऑफ Many types, many types of example are there. अब हम लोग देखते हैं कि वैसे basic chemistry में है और भी सारे चीज हैं जिसको मैं बाद में discuss करूंगा Law of chemical combination, law of chemical combination में आता है First में law of conservation of mass, it is proposed by Lavoisier. Second law of constant proportion, it is proposed by Proust. and uh, law of multiple proportion it is proposed by dalton and law of reciprocal proportion a law of reciprocal theorem a law of recipro uh, reciprocal theorem it is proposed by richard so ye sare cheezon ka discussion one by one one by one aage karunga ये सारे चीज़ हैं फाइव लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में इसको आगे डिस्कस करेंगे इससे पहले हम लोग देखते हैं कि मोल के बारे में पढ़ते हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ मोल और मोल को किस तरह से रिलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो मोल के बारे में सबसे पहले अगर जानते हैं कि मोल है क्या तो मोल एक मैथमेटिकल मैथमेटिकल यूनिट है मैथमेटिकल डिजिट नंबर है जिस नंबर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी केमिकल क्वांटिटी है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन मोल जैसे मैथ केमिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि मोल इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रजेंट इन ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन तो ट्वेल्व ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रजेंट हैं उस नंबर ऑफ एटम्स को हम वन मोल कहते हैं तो वन मोल एक क्वांटिटी जो है एक नुमेरल डिजिट जो है इस डिजिट को एवेगार्डो ने सेटिस्फाई किया एवेगार्डो ने इसके बारे में बतलाया कि अगर 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री अगर इसके बराबर नंबर्स है एटम्स ये नंबर्स अगर केमिकल क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है आयंस है इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है तो इट इज सी ये इट इज नॉन एज या इट इज कॉल्ड वन मोल अगर मोल देखते हैं तो मोल को डिफाइन किया गया है कि कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट यानी कि 12 ग्राम कार्बन इसी चीज को एफेगार्डो ने बतलाया कि अगर 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर 
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे वन मोल तो एफ एगार्डोन इसके बारे में बताया या मैथमेटिकली हम लोग इसको देखते हैं मैथमेटिकली देखते हैं कि मोल के बारे में हम लोग देखें एनालाइज करें अगर मास से रिलेटेड है अगर मास से रिलेटेड हो तो उस चीज को अगर वॉल्यूम से रिलेटेड हो तो उसको मोल में कैसे डिफाइन करेंगे अगर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब अगर हो तो उसको हम मोल से कैसे डिफाइन करेंगे तो मोल को हम लोग हमने सेंटर में लिखा ये मोल अगर वेट में देखता हूं वेट ऑफ सब्सटेंस तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि मोल को जैसे मैथमेटिकल रूप में हम लोग हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर कोई भी वेट अगर कंपाउंड हो एलिमेंट हो मॉलिक्यूल्स हो आयंस हो उसका वेट अगर दिया हुआ रहे और मोलर मास मोलर मास एटॉमिक वेट एंड मॉलिकुलर वेट को डिफाइन करता है वन मोल सब्सटांस of their mass which expressed in gram is called molar mass to molar mass yani ki agar atoms hai to atomic weight agar molecules hai to molecular weight agar compound hai molecular weight yani ki isko hum log agar gram mein hai to is tarah se likhte hain agar wo cheez number ke roop mein define hai agar numbers ke roop mein diya hua hai number of atoms diya hua hai number of molecules diya hua hai number of ions diya hua hai to us substance ko us number ko numeral digit ko agar 6.023 into 10 to power 23 se divide kar diya jaye to wo mole ko define hota hai similarly agar koi bhi gaseous substance agar koi bhi gaseous substance agar stp pe standard temperature pressure pe aur ntp normal temperature pressure pe uska volume diya hua hai to usko 22.4 लीटर या 22,400 ml से डिवाइड करते हैं लीटर में दिया हुआ होगा वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पे उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे अगर ml में दिया हुआ होगा तो 22,400 ml से डिवाइड करेंगे तो ये मोल को कंटेन करेगा राइट तो अगर एस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो टेम्परेचर यानी कि हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे स्टैंडर्ड होनी चाहिए टू सेवेंटी प्रेशर वन ए है और वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा उस कंडीशन में हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे या एम में रहेगा तो 22,400 टू से डिवाइड करेंगे तो ये मोल को डिफाइन करेगा और अगर बात हम लोग देखते हैं कि 22.4 22.4 लीटर या 22,400 टू ऑफ वाटर दे दिया जाए तो अगर 22,400 टू ऑफ वाटर दिया हुआ है एच तो उसको हम लोग मोल में तो नहीं लिख सकते हैं इस तरह से तो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अगर 22,400 ml वाटर दिया होगा क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड गैसेस फॉर्म में है नहीं एस पे ऑब्जर्वेंस उसका नहीं है तो देन हम लोग देखते हैं कि 22,400 ml यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने का एक वे है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं वी ऑल नो अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम पर एम एल सो वन एम एल ऑफ वाटर इज ऑफ देयर वेट इज वन ग्राम एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एम एल वाटर ऑफ वे देयर वेट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ग्राम और वेट के सेंस में हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं और ये फार्मूला यूज करने के बाद डिवाइड मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर एच टू ओ सिक्सटीन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा अब हम लोग देखते हैं एफेगार्डो नंबर की बात करते हैं कि एफेगार्डो नंबर से रिलेटेड कैसे है और 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री जैसे कि नॉट डिविजन ये नंबर जो है ये नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन एनी काइंड अब ये नंबर के बारे में देखते हैं कि ये नंबर इतना केमिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो दिस अगर नॉर्मली देखा जाए रुपीज ऑफ दिस काइंड ऑफ तो अगर ये रुपीज भी है तो उसको भी हम लोग वन मोल कह सकते हैं तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा ये रिप्रेजेंट करेगा वन मोल को अगर कुछ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री एफिगार्डो नंबर कंटेंस एनी केमिकल क्वांटिटी 
is gives one mole. <coughs> अब हम लोग देखते हैं मोल में आई लाइक वन ट्वेंटी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल क्वेश्चन इसमें मोल को देखना है अगर देखना है नाइन्टी एम एल ऑफ वाटर इसका मोल अगर देखना है एलेवन पॉइंट फाइव लीटर एलेवन पॉइंट टू लीटर ऑफ सी ओ टू एट एस टी पी गिवेन तो हमें कैलकुलेट क्या करना है मोल कैलकुलेट क्या करना है मॉलिक्यूल कैलकुलेट क्या करना है इलेक्ट्रॉन दिस तो अब मोल कैलकुलेट करने की बात है तो मोल में हम लोग जानते हैं सिंपल सी बात है कि वेट बाय एटॉमिक वेट गिवेन वेट वेट ऑफ सी एस यू थ्री बाय मोलर मास वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी बाय हंड्रेड तो वन पॉइंट टू मोल तो ये क्या आ गया मोल वन पॉइंट टू मोल अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं इसमें तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या वन मोल कितना कंटेन करता है वन एफ नंबर सो वन पॉइंट टू मोल कितना हो जाएगा तो वन पॉइंट टू इंटू एफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर एटम्स की बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ये कितना हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि वन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल सी एस यू थ्री में नंबर ऑफ एटम कितना है तो वन मॉलिक्यूल सी एस यू थ्री में वन एटम कैल्शियम वन एटम कार्बन एंड थ्री एटम ऑक्सीजन तो देन टोटल नंबर ऑफ एटम वन कैल्शियम कैल्शियम वन कार्बन एंड थ्री ऑक्सीजन थ्री ऑक्सीजन यानी कि नंबर ऑफ एटम थ्री वन फोर वन फाइव एटम्स तो वन मॉलिक्यूल में फाइव एटम्स है वी हैव वन पॉइंट टू इंटू एव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो वन पॉइंट टू इंटू एव नंबर ऑफ सी एस यू थ्री मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा फाइव इंटू वन पॉइंट टू इंटू एव नंबर ऑफ एटम्स तो ये सिक्स इंटू एवे नंबर ऑफ एटम्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नाइन्टी एम एल ऑफ एच टू ओ हम लोग जानते हैं कि वन डेंसिटी ऑफ एच टू ओ इज वन ग्राम पर एम एल वन एम एल ऑफ एच टू इट कंटेंस वन ग्राम तो नाइन्टी एम एल एच एच टू नाइन्टी ग्राम तो मोल इसका क्या हो जाएगा वेट बाय मोलर मास तो नाइन्टी बाय मोलर मास क्या हो जाएगा एच टू का एच टू है तो इसका टू इंटू वन ग्राम और वन मोल ऑक्सीजन एटम है तो वन इंटू सिक्सटीन ग्राम इक्वल टू एट्टीन ग्राम तो ये एट्टीन 
ग्राम ग्राम कैंसिल फाइव मोल तो मोल क्या आ गया फाइव मोल तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा वन मोल में वेगाडो नंबर तो फाइव इंटू वेगाडो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एच टू क्या हो गया फाइव इंटू एवेगाडो नंबर एटम्स फोर एटम्स एटम्स के लिए क्या होगा सिंस वन मॉलिक्यूल टू एटम हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑक्सीजन इट मीन थ्री एटम सो यानी कि इसमें देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स तो वन मॉलिक्यूल में इतना वन मॉलिक्यूल में थ्री एटम इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम इससे नंबर ऑफ एटम्स निकल जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें फोर इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एच टू कंटेंस दो हाइड्रोजन एटम है तो वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन वन एटम है तो एक ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट तो टेन इलेक्ट्रॉन टेन इलेक्ट्रॉन सो फिफ्टीन इंटू सो फाइव इंटू एवेगाडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एच टू में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो फाइव इंटू एवेगाडो नंबर इंटू टेन यानी फिफ्टी इंटू एवेगाडो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलेवन पॉइंट टू लीटर ऑफ सी ओ टू सिमिलर सिमिलरली हम लोग देखते हैं थर्ड में इसका वॉल्यूम दिया हुआ है एस टी पी पे तो मोल के लिए वॉल्यूम एस या एन पे बाय 22.4 लीटर तो ये 11.2 बाय 22.4 तो ये हो जाएगा वन बाय टू मोल हाफ मोल आ गया तो हाफ मोल में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा वन मोल में मॉलिक्यूल वन मोल में मॉलिक्यूल एवेगाडो नंबर तो हाफ में क्या हो जाएगा हाफ इंटू एवेगाडो नंबर ठीक है अगर एटम्स की बात करते हैं तो वन मॉलिक्यूल सीओ टू में एटम कितना वन मॉलिक्यूल सीओ टू में एटम कितना वन कार्बन दो ऑक्सीजन यानी कि थ्री एटम्स सो वन बाय टू इंटू एवेगाडो नंबर में कितना हो जाएगा तो वन बाय टू इंटू थ्री इंटू एवेगाडो नंबर ऑफ एटम्स तो 1.5 पॉइंट फाइव एवेगाडो नंबर ऑफ एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल ऑफ सी ओटू में कितना इलेक्ट्रॉन अगर वन मॉलिक्यूल सी ओटू में देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना सिक्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना एट वन वन एटम यानी कि वन कार्बन है और टू ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है दो ऑक्सीजन एटम है तो कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन तो टू इंटू एट इलेक्ट्रॉन तो सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन तो यानी कि वन मॉलिक्यूल में ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन सो वन बाय टू इंटू एवेगाडो नंबर ऑफ सी ओ टू में क्या हो जाएगा तो वन बाय टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू एवेगाडो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 
तो 11 इंटू एफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो आज हम लोग यहाँ तक कुछ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेशल होंगे जो मैं आगे भी देखूंगा और कुछ नए ट्रिक्स होंगे जिसको इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं इससे वास्ट क्वेश्चन हो जो जिसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे थैंक यू